Sasa kuna hii swala la kusema kwamba kuna wazee wamemeza ilizi ili wasife haraka. Kwenye kijiji chako unaonekana una watu wa makamo wengi. Hili likoje? Wamemeza kweli hizo ilizi? Eh, ili mpaka ulithibitishe uli baada ya tukio kutokea. Isipokuwa kuna miaka fulani kuna mzee mmoja yule mzee pale kwa mama nani mama mama Paulo Nguruwe. Yule mzee alibahatika kuwa amemeza ile irizi. Mm. Mzee nani yule? Mzee alikuwa anaitwa mzee nangu nangu. Mm. Asi mzee yule alikuwa amemeza irizi na siku alipo alifariki zaidi ya mara saba. Mm. E, sasa ikawa imeshindikana tutafanyeje? Kila alipofariki kesho anafufuka. Kila kifariki siku mbili anaamka. Mna wakati mnapanga mpango ya mazishi ameamka. Sasa ndio wazee mmoja William Kasase ambaye ndio mwanzilishi wa kijiji hiki mm. akasema huyu mzee alimeza irizi. Mm. Hivyo na huyu mzee Simon Ndaru akiwepo mm. anasema ili ku, 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 alikuwa rafiki yake sana. Sana ili kumzimu mmoja oh. alipanda juu ya pala nyumba mm. akabomoa samani lakini mm. akakojoa kwa kule juu mm. mkojo kamdondokea yule mzee mzee mze, mze Ndaru mm. basi ndio akafa moja kwa moja. Ndio hapo na mimi nikagundua kwamba kumbe ile irizi ukimeza inaleta usumbufu fulani. Na ile irizi huwa ni ya nini? Kwa kweli sijapata kupata historia yake kwamba ile irizi huwa ni kwanza unaitengeneza kwa style gani au ni wao wanasemaje waliowahi kumeza? Ah, I mean mekana yule mzee Ndalu kwa kweli ukimwongelezia habari huwa hataki kuzisikia. Huyu naye hataki kuzisikia? Eti mzee Ndalu na wewe pia hataki kuzisikia hizi za irizi. Mhm. Hizi za irizi bwana nakutoa machozi. Ah, ni masuala ya upepo tu na vitu kama hivyo. Mm, mm. Okay. Wazee wa zamani kwa nini walikuwa wanapenda kumeza hirizi? Sijui wao nafuati hao walikuwa wametumia madawa yao. Wewe kwa nini haukutaka kabisa kumeza? Kutaka sasa siniko tu mpaka naishi. Wale wao wameondoka walikuwa wanameza hivi. Wewe wewe yako kwa kweli sio ya kumeza ni ya kuvaa. Mimi ningaa hivyo. Wewe unamwamini Mungu sana. Uhuru wewe. Okay. Na, na kuna mata, kuna shida gani mtu akivaa hirizi inampa shida gani? Sijui huko maana sasa kama sijameta mimi tajuaje kutumboni dee. Mzee Simo ni moja kati ya wazee wajaja sana. Najua labda ya kuajibu maswali. Yeye haingii. Simba lakini akataka kwa sababu sijatumia. Sijatumia huwezi kujua. Kumeta hata kama amemeza sijui sasa nitajuaje kitu kinayotembea tumboni. Yaani kweli. Eh? Nitajuaje. Kuna vijana wanatamani kuishi umri wako na washauri wafanyaje? Swanitunze mimi. Wakutuze wao 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 wapate thawabu sio lazima wao waishi kama wewe. Wapate thamani yao nzuri sana. Kuna watapata watapata baraka. Mm. Uje kifanyike ukipate. Nikiwa Lakini wakati mko naye pamoja na madani nangu, ya ya kawetu ya madani nangu. Akawa anamchukua nani baba nguru. Eh. Sawa anamuita babake. Yule baba nguru mimi ni shemeji yangu. Hey. Sawa na yule mnangu nangu hey. sindio alikuwa na kapo na shemeji yangu hey. na mama nguru ambaye ni dadangu sawa 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 yule mzee nangu nangu alimezaga irizi ndio maana siku ile ya kufa na kumbuka nilifungulia kule juu afa akakojolewa ndio akafa si alikufaga zaidi ya mara saba unakumbuka ni wengi waliokuwa na tabia zile kumimia ndio kutumia yule ramadhani yangu sawa yeye hajakwambiaga ni irizi aina gani maana wengine wanasema ni irizi ya simba hey. ah Sawa lakini sasa wewe babu kama yake ya simba hata mimi tajua wapi maana kama yeye limeza Sawa aye kijiji chenu kina wazee wa namna hii wa umri huu wangapi na je wanasaidika vya kutosha Kwa kweli wazee wa umri huu wenye miaka 120 kurudi mpaka 100 mm. e, wako takriban kama wazee watano hivi mm. e, kati ya wanne na watano Siri ya kuwa nayo pia ni nini kuwepo kwa wazee kwanza kijamii wana wana mantiki kubwa sana mm. kama mzee Simon Ndalu mm. kwa kweli amesaidia sana wananchi mm. na jamii iliyomzunguka mm. huyu mzee sio mganga wa kienyeji mm. lakini ni mtaalamu sana wa dawa za binadamu sasa no bado tunasema kwamba ilizi ile atakuwa kameza mzee Ndalu tuambie ukweli bwana wewe utakuwa ulimeza ile kitu mimi sikumeza bwana na hivi bwana utaalamu wako wa dawa huo unajitengenezea kweli hapana mimi nimekuambia mimi kati ya mkondo ndio tunaona sasa paka sasa hivi mkondo ndio ndio unazuvua woge gombo nawe sasa ndio kondo hapa wataka na mama wako hapa okay labda vile vile kwa kupitia village community hawa wazee hawana msaada wowote. Mm-hmm. Hivyo ni muombe, niombe serikali kuu kupitia mheshimiwa rais JPM Magufuli mm-hmm. aweze kuwaona wazee, 
hawasaidia kwa sababu wanahitaji malezi bora mm. na kama unavyomuona na mazingira yaliyoko hapa mm. mzee anahitaji huduma ya kiserikali mm. na sio ya kijamii mm. lakini kijiji kama kijiji bado hakina ubavu wa kuwasaidia hawa wazee hivyo magufuli anapoona huko na serikali inavyomuona huyu basi ningeomba serikali iingize mkono wake lakini lakini, lakini kiongozi wazee wako wanne tu mnashindwa kweli jeu angekuwa kumi wanne tu mnashindwa eh, kama kijiji wazee ka, wenye umri kama wa huyu kuanzia miaka mia moja, mia moja na mbili mpaka mia moja na ishirini, mm. wako wazee wanne tu mm, lakini yani mahitaji yao ni yapi magumu kiasi kwamba kama kijiji mnashindwa i mean listen please mm. kuwahudumia wazee kama hawa peke yake mm. kijiji kitaweza kwa sababu hawa wazee wako wanne wenye umri huu isipokuwa kuna watu ambao wana wenye miaka kuanzia miaka ya sabina nane mpaka tisina nane mm. hawana nguvu kama yule mzee mm. hivyo basi kijiji kitahitaji kusaidia wazee kama hawa ambao wana umri mkubwa afu idadi yao ni kubwa ni zaidi ya wazee 30 nishafanya tathmini wanahitaji misaada gani zaidi hao misaada mikubwa ambayo wanahitaji ya wazee ni lishe mm -hmm. sababu hali ya chakula sio nzuri hapa kama alivyokusha kueleza yeye kinachomsaidia na kumpa nguvu ni maharage hasa supu ya maharage mm. hivyo wazee kama hao walikuwa wanahitaji vyakula laini kama vile kupata maziwa eh, mtori kwa hayo yote lakini sio ugali yote hayo yatoke magufuli huko ikulu aje yatimize na nyinyi mkiwepo kweli hapana isipokuwa yeah. kuna 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 kanseli mm. kuna fungu ambalo kanseli inaweza ikaweka budget ya watu lakini kijiji kama kijiji budget ya kulea wazee zaidi ya 40 ndani ya kijiji mm. very is possible okay sawa nikushukuru sana lakini pia kwa sababu umesha umeshatoa ushauri huo pia kupitia kwako pia ukiwa mwaminifu mzee na wazee wengine wanaweza wakanufaika na na, na na msaada huo. Kuna mashirika, kuna watu ambao pia wanatafuta wazee wa namna hii ili wapatie misaada. Na wewe pia unaweza kutoa namba zako za simu kwa niaba ya uongozi wa kijiji ili uwe rahisi kuwafikisha hapa tulipofika sisi na kutoa hicho ambacho wanaweza kukifanya kwa hawa wazee. Taja namba zako za simu. Okay, namba za katibu wa maafa ni 0744 28 28 28 Edward Balikule. Rudia tena. Namba za katibu wa maafa Makiba Kitongoji cha Corona ni 0744 28 28 0744 28 28 Edward Balikule. Okay, mwisho kabisa nikuulize labda. Mni kama kijiji mlijipangaje kuwalinda wazee katika umri huu wasipatwe na janga la corona? Eh, kwanza ni wazee kama hawataka ha, ha, tume, tumeweka watu ambao watakuwa wanawatembelea mwenyekiti wa kijiji bwana Joseph Adam huwa anapita nikiwaangalia wazee na kuwapa tahadhari ya kutoka kwenye viringi na batizo kama tulivyomkuta huyu mzee hapa umemkuta huyu babu yetu akiwa amekaa yeye mwenyewe na kijana wake wakiwa wana umbali zaidi ya mita mbili hivyo mm. hilo peke yake linatosha kumsaidia huyu mzee kujikinga na corona mm. okay <coughs> na ama dhara ilitokana na corona na corona kwenye kijiji chenu yapo au hayapo hadi wakati huu kwa kweli mpaka sasa hivi tunamshukuru Mwenyezi Mungu hawa hmm. virus corona hawajawahi kufika nchi eneo hili okay asante sana bwana mzee tunamalizana mzee ndaru hmm. wewe corona imekuwa tishio kwako umehofia baada ya kuisikia <laughs> eh corona imewahi kukutisha ugonjwa wa corona kunitisha eh hey. Na ntiche una tunaogopesha maana tuelewi kule inapokwenda na jina hili ni geni hata <laughs> jina la corona <laughs> wewe mpaka sasa ilikuwa na nyama kama wewe sasa imepungukiwa tunaona ngozi inapokaa baada ya kusikia kuna hata ukiona tunaweza kuona shata ya kupoa <laughs> kupitia hiyo hiyo ngozi sio eh <laughs> sasa tumeona tumeona jinsi lakini afya ipo mzee sio mbaya Hey, na lakini kuongea bado na wewe. Hey, hey, Maana Mungu hajanipokea. Kwa sababu ya kile kitu ulichoweza. <laughs> Hakuna kitu kitakuwa. <laughs> Tumeenda mimi tukumeza na mimi nikataa kitu hey. kama sijameka katitu aka. Ah hey. tukubali maana sijameka. Eh hey, kweli kabisa. Nakataa kwa ukweli mm. na tumia kweli na mm. kuongea na ongea kweli. Na Mungu akikujalia ungetamani ufike miaka mingapi baada ya kufika hii wanaoheshimu ni moja na ishirini mm. Ungetamani ufike mingine mingapi? Mimi hata kama kipita 5 au 10 basi cha. Ngoge 130. Ah, mimi sasa. Yo 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 la mingi sana. Tunao nikalisha namna hii kutembea na anguka kama kuku ile kidiri. Tario. Maana kidiri kikianguka kuku unasikia kwa. Na kuarisha na nani? Kwa kaa. Kwa sababu hivyo ukitembea unaanguka mwenyewe. 
Kusimama na simama. Ninga ni kigalu iki ni gomia migu ni pana kwa dogo. Alala chale na pimbo. Pimbo si na tembana. Eh. Ko hiyo ni umri 120 sio mchezo. Nisaidia kutikwa mkamo. Eh pimbo yako hii hapa tunaona. Eh hiyo ndio na nisaidia hii. Eh hii hii ndio yenyewe hii. Hii ndio nikiamka naye paka nifanye kwa nguvu paka ni migu ipanye kocho 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 ndio isimame. Ala tumianze kusogea. Kwa sababu umu wa mna mafuta umu ya moja na ishirini miaka siyo mchezo. Tupu imekwisha yote ili ukua sapi kama wako wako. Wanasima kuna wakati mtu akifikia umri flani huwa anatamani afariki tu wakapumziki. Uwe umewe kutokea hiyo. Uwe badu unapenda kuishi. Hasa tinaishi tu mungu siye ya amwe siyo mimi. Uwe utaki kabisa kukwe. Haa mimi siye hizi kukwe. Sata nishagwe mimi nitajua wapi. Mungu ndia li nueka duniani. Paka sata kasema maishi yako ukaekae batu sita kupokea mimi. Sikuwa kukutaka wengine ya naotu kona. Na unahenda kanisani kumshukuru wa umskitini? Mimi na kuenda kanisani na hitwa Simoni. Sata jina si Simoni. Ila kuenda na wanakuja wanani wampia saingiri hapa. Na kunilisha chakula kia buwana ni hapa. Kwa na shukuru pia kwa hizo neema. Na sema mungu wa msaidia. Kwa nyani ni mana pato ni maisha ndaka. Sisi tunaomba mungu wa tusaidia kupata fedha, tupate mali, tupate magari. Wewe sana sana na mwomba mungu nini? Mimi pesa nyi munapata mali. Mimi ataka mwa kinipa laki bili, nitaka na mwaka. Mana sidono ya kutumia katukali ya chai. Kwa hiyo wewe unamomba mungu wa kupe nini zaidi? Anipe nini? Mia nipe kuwamuka basi na puta nipate nkupo, lakini mungu wa jataka wewe na sema nime kukarisa pala. Tulia hapo hapo. Mini yagi wana, nishikuru sana kwa... Nishikuru sana kwa wote mba umetazama interview hii lakini ni kuambia tutendelea kuwa tambua na kuwa hishimu wa ze wote wenye umri huu amba wa meifanya Tanzania leo hii kuwepo hapa. Kwa sababu kupitia juhudi zao inaweza kuwa kukulipa kodi, inaweza kuwa kukushiriki kwenye baadhi ya vita ndo mana sisi leo hii tunamani na uhuru lakini pia mawazo yao ya nazidi kutujenga na kutuimarisha kama vijana. Hasa wanoishi karibu nae, wamenufaika kwa dawa, wamenufaika kwa ushauri. Mina ituwa korumba le babas kutoka Global TV. Leo hii ni kopo makiba hapa Arumeru mkua ni Arusha. Kesho ni takuwa wapi, endelea kutazama. Asante ni sana. Amina. Wazema watu wenye umri huwa kuwekea mikono kichwani ni baraka. Kwa kichwani mikono na mtu wenye miaka zaidi ya miyomoja. Ni marachaki sana kutokea. Kwa mimi ni mechukua baraka zenu. Ote miyomoja. Kabisa. Aya mzendao, nashukuru sana. Achati. Jeunge mgonga mtoto? Haa, hii ni double star. Double star? Ya, double star. Nitaili bola na imara inabatikana kwa binsurumu inadumu miaka buku.